1. Poiesis, aestesis, catarsis. Uno de los aportes de la teoría de la recepción es la idea de que la obra es un espacio de encuentro entre autor, texto y lector o, dicho de otra manera, el entrecruzamiento concurrente de los procesos de producción, poiesis, recepción, aestesis, y comunicación, catarsis, de la experiencia estética. Para Hans R. House, primeramente está la capacidad de dar forma o poiesis a la obra, misma que es recibida, a estesis, por el lector de quien se requiere su participación. El acto poético del escritor tiene como finalidad el ser de la cosa, y con ello la intención de ofrecer una forma de conocimiento. Es tan importante que se dirige nuestra imaginación logrando hacernos pensar o de determinada manera o de otra forma, conduciéndonos, muchas veces, a indagar más allá en una búsqueda que nos atrapa y nos hace descubrir cosas importantes, catarsis. Pero esta poyasis no tiene plena realización si no es compartida, hasta que el lector participa de esta experiencia poética y la hace una aestesis, no se puede dar una integración de voces, de visiones, perspectivas, sensibilidades, pasiones, etc. La aestesis es el principio regente de la poyasis y la catarsis, ese efecto que nos conmueve, que nos provoca placer, entra a nuestro interior porque es una acción estética que viene desde la literatura, desde el arte, directo hacia nosotros. No obstante, hay un punto que quisiera destacar. Esta teoría de la recepción que involucra al lector, figura anteriormente olvidada ya que la presencia del autor era la única que importaba, era una especie de todopoderoso, recordemos el siglo XIX e inicios del XX, no comprende a un lector histórico, digamos a un lector común, sino que introduce a un lector ideal, intratextual, para quien va dirigido especialmente su texto. Por Magda Díaz Morales a las 9, 37, 23 de noviembre de 2005.